Вот мои любимые. Я купила семечки, финики, как я вам сказала, э, сушки. Вдруг иногда захочется. Еще купила шоколадку. Хотя у меня шоколадка есть, мне вчера подруга принесла. Я взяла такую. Ну, как говорила, салфетки подруги. Она рисует, пишет картину сейчас. И ей надо, чтобы красочки вытирать. Фу. Пришла. Разбор полетов. Ладно, мне надо уже закончить эту историю. А то я что-то болтаю и болтаю. Не могу никак заткнуться. Наверное, надо уже ее так. Итак, села я в Range Rover. И, как я вам говорю, у меня пошло это слайд-шоу в башке. И у меня здесь пустота. Вот нету, как говорят, там, как будто у тебя там бетонная плита. Или как будто тебя чугуном залили. Нет, просто пустота. Реально, как будто у меня там космос. Вот ничего нет. Пусто. Понимаете, не за что держаться, не за что хвататься. Пофиг все опыты. Пофиг все на свете. И вот такое какое-то минутное или какое-то наваждение пустоты. Потом мы так поехали в ранже. Тишина, все ребята молчат, и девушка тут возле меня сидит, тоже молчит. Полная тишина, я сама полная тишина. У меня нет вот, буйства эмоций или переживаний, или чего-то. Вот этого всего нет. Просто отлет, как будто, вот знаете, как будто меня так и выключили откуда-то сверху. И мы так выезжаем из сайды выезжаем прямо из города и я так поворачиваюсь туда как в матрице реально правда я так поворачиваюсь туда на эти огни здесь прошло 12 моих лет здесь где-то мои вот эти вот сгусточки комочки теплые мои детки и у меня так ты пошло другое состояние пошла какая-то паника и нет моего вот этого тепленького, которое все время со мной, что я ночью не сплю, слушаю, дышит Катечка или нет, слушаю сердечко и всегда так. И... А сейчас это оторвали, как вот живьем, просто от тебя взяли и оторвали. И я так раз говорю, стойте, остановите. И, короче, водитель так останавливает. Я на автостраде так выхожу с этого ранжа, так открываю дверь, выхожу. И так смотрю, и, и хочу туда идти назад. Понимаете, все, не хочу никуда ехать. Все, блядь, буду одевать, ой, извините, буду одевать платок. Пусть меня завалит там, когда ему удобно будет там по пьяни, или когда он там нанюхается, или на курица. Мне вообще пофиг. Понимаете, я хочу, чтобы мой ребенок был со мной, больше мне все, ничего не надо. У меня идет вот эта паника. И мне этот... Кто-то из ребят, я не помню уже, потому что у меня реально полный туман. Кто-то из ребят мне говорит, Ириш, ну ты там уже была, хочешь опять туда? Да по-настоящему тебя же там и не было. Не хочешь побыть хоть раз э, собой, где ты есть, а... Дети, они всегда твои дети, они к тебе всегда придут. И твоя какая-то живая истина и твое настоящее с тобой всегда. Ты же это понимаешь, что я тебе говорю или нет? Ну, короче, он мне говорит какие-то слова. То ли их обучают там, то ли они насмотрелись уже всех таких вот женщин там и не знаю кого то ли это как-то все к месту было он мне говорит может попробуешь жить хоть раз говорит ты же понимаешь что катечка это твоя а когда ты будешь собой то и ребенок будет твоим то и ну, короче,
И я так раз пос посмотрела на него и думаю, реально, ничего не видела. Только видела так у него голубые глаза, как, знаете, как вселенная, или как, как небо, или как что-то. Я не видела лица, я не видела, какой человек. А я увидела просто что-то живое, понимаете, живой отклик. Не как я жила в Ливане, все так через кривляние, все через неестественность, все через страх. А я увидела что-то через любовь настоящая. И я так раз и села. Ну как, доверилась какому-то живому, что ли, отношению или чувству, или еще чему-то. Но у меня в тот день, вот вы не представляете, у меня вот эти перепады вот этого настроения, ну я же это как его, типа женщина, у меня то просветление, то полный шиздец, то вообще у меня там непонятно что. Ну, короче, дальше. Я, в общем, поехала дальше. Привезли меня в Бейрут. Поселили в номер в какой-то там для... Видно там путаны или что-то там, не знаю. Ну, в общем, номер жесть. Он там весь в каком-то в бархате, в... в этих запахах, в каких-то духах, помадах, цветах и так далее, и так далее. Ну, в общем, видно, что комната для утех. Только не было этих, как его, там, ремней, плеток или еще чего-то. Ну, короче, поселили меня в такой комнате с ванной, с душем, с туалетом, со всем. И я там чувствую, что, знаете, как в склепе, вот нет нифига живого, у меня полностью идет пришиб в этой, или от этой комнаты, или от этого всего, что произошло. Моя подруга там еще пришла, сколько время. Давай, Люся. Да, сейчас придет. В общем, у меня идет там полный трэш в этой комнатке. Я не хочу лежать. Ну, как-то хочется. Надо лечь, отдохнуть. Тело уже все на отключке. Я живу непонятно на чем и что меня вообще держит. Лежать не хочу, сидеть не хочу, есть не хочу, пить ничего не хочу. Просто хочу, чтобы Катька была со мной, все, больше ничего. У меня пошел конкретно бзик, вот этот материн, материнский инстинкт, больше нифига не побеждает. Ум а, только долбит в одну точку. Нет чувствования себя вообще ни в чем. Нет живого какого-то момента, нет нифига, только как на баб в голове, чтобы мне вернули моего ребенка. У меня паника, все, понимаете, у меня конкретно паника. И какое-то другое идет состояние, полный пофигизм, вообще полный пофигизм, понимаете. Реально нет ни мира, нет ни людей. Там где-то шум, там что-то музыка, там где-то на улице, не знаю что, где-то там двери хлопают, полная какая-то полная общага непонятная. А меня вообще нифига не трогает. У меня в комнате работает телевизор, стоит. Мне, когда зашла эта со мной девушка, она включила телевизор там на русском канале, и там, по-моему, фильм шел, или судьба человека, или что, не знаю, короче. Я стою... Я не могу не сесть, ничего. Я пошла в ванну, посмотрела на себя в зеркало. У меня какая-то ненависть к себе. Понимаете, я посмотрела на себя, думаю, тьфу, вообще неприятно на себя смотреть. Вот. Потом вышла, так хожу по комнате. Не знаю, короче, у меня как это, как зверь за решеткой, или как это называется. <клёх> Потом нашла волна вот этого полного-полного пофигизма. Нежелание жить, нежелание ничего чувствовать, полная отключка вообще всего. И я так подхожу к окну, а мы живем на, там, поселили меня, вернее, на пятом этаже. И там так окно, вот тут огромное, да, у меня от колена окно здесь в комнате до, не знаю, там сколько это окно, два с половиной метра, наверное, или больше. Там такое же окно, но оно до пола. 
И я так его открываю, и оно точно так же открывается, только оно не такое узенькое, а так пошире вот сюда. И я так открываю это окно и стою так возле этого окна. А у меня ножки прямо на конце этого. Ну, туда уже все, пропасть, пятый этаж. И у меня так открыто полностью окно. И я так стою здесь и смотрю там, как маленькие вот эти люди, машинки там шумят. Там дальше деревца, дома туда далеко-далеко через проспект. И я стою, короче, и у меня полное безмыслие. Полное вообще ничего не хочу, полное отключение от всего, от всех <смех> матриц и всех этих. И я так стою, и я уже так подалась туда. Уже все, я пошла. Понимаете, уже полечу туда сейчас. <смех> и у меня последние как какие-то там секунды, я слышу так, там по телевизору этот фильм фоном где-то шел, я его не слышала. И здесь вот отчетливо затих весь мир, и отчетливо я слышу э -э, голос актера. Он говорит, сынок, у тебя же есть родина. И я так, оп, и так остановилась. Я уже туда не пошла, уже так раз остановилась. И я так, блин, что это со мной? Что? Как будто я проснулась, понимаете, блин, что я делаю? И я понимаю, что я уже не могу удержаться, у меня уже тело само туда, короче, сейчас упадет. Понимаете? Потому что у меня нет ни физических сил, ни моральных, ни духовных, никаких. И я не знаю, как я чуть-чуть, короче, туда сама не упала, удержалась как-то там за стену, сползла на пол, там где-то сидела на полу. Так, упала туда на попку. И, короче, сижу возле этого окна и, и просто рыдаю, вообще не могу остановиться. Не знаю, сколько там я плакала час или или два или ночь или сколько не знаю короче я там рыдала рыдала у меня видно вышло все это какая-то не знаю боль или страх или что-то вот я не спала всю ночь там сидела в этом углу на эту кровать я даже к ней подходить не было желания А я просто сидела на полу, и все у меня в башке прокручивалась вся моя жизнь. Что я сделала не так? У меня какие-то к себе пошли разбирания. Почему так? У меня вот один вопрос тупорылый был. Почему? Это вообще неправильный вопрос. Но вот он у меня тогда был. Понимаете? Почему он так со мной? Я ж такая классная. Почему вот это вот? Почему вот это вот? Почему я так сильно люблю детей, а у меня их забрали? Почему вот это? Потом тут же мысль побеждает, что никто не может забрать. Они всегда твои. Потом она отходит, опять вот эта тупорылая какая-то вылазит. Ну, короче, у меня пошла игра ума, и у меня все там вот эти вот разборки полетов всего. И я думаю, может, это вообще какая-то там наследственность от мамы. Вот у нее там... Дети были все с ней, и я привыкла к этой матрице. А может, это вообще неправильно. И, короче, у меня, знаете, как пошло расширение сознания, потом пошло еще что-то, еще какие-то там эти потоки. Потом мысли вообще утихли, и у меня пошла осознанность, что я абсолютно другая, и что я вообще себя не знала всю вот эту жизнь, сколько, 20, 33 года. Мне было 33 года, когда когда Катечку родила. Вот. И у меня пошла... Пошло какое-то осознавание себя, узнавание себя как человека, как что-то живое. Понимаете? Не как ищущего, который ищет, кому ему отдать свою любовь, или как... Или кто его может полюбить, как от недостатка любви или еще чего-то. А пошло совершенно другое. Ну, в общем, это тоже очень долго все это рассуждать об этом. Это целая жизнь. И рассказывать это то, что ты прочувствуешь иногда в один миг. Ты это не можешь и за 10 лет сформулировать. Понимаете? Потому что 
вот уму не дано почувствовать и осознать то, что ты чувствуешь своим сердцем, чувствуешь каждым своим, там, не знаю, моментом присутствия. Короче, пришел, побыла я там со скольки, с девяти, наверное, до часу ночи или до пол первого, потому что в час ночи был самолет, приехал, я там даже ночь не была эту ночь, я там сколько была? Девять, десять, одиннадцать, двенадцать, наверное, я там часа три была, И вот эти три часа для меня были реально адом, у меня там прошло все, что может быть, понимаете? И самоуничтожение, и... Воскрешение, как, как Иисус Христос. Меня там распяли сто раз и воскресили 200, наверное. И, в общем, сейчас <смех> немножко вспомню. А, пришла эта девушка, постучалась. Я там что-то сказала открыто или что-то, я там так сижу. Она, короче, заходит, говорит, Ирочка, а что вы тут сидите? Вам не дуется, окна холодно, а я не чувствую ни температуры, ни времени, ни погоды, ни пространства. Нифига вообще не чувствую. А я говорю, ну нормально. Она говорит, пойдемте. Она мне дала какой-то пакетик. Я так смотрю в него, а там пустые стаканчики пластиковые. Три, по-моему. И пластиковые две ложечки. Она говорит, вам может пригодиться там в самолете или где-то водичку в аэропорту попить. Или что-то. И дает мне бумажечку. Короче, такая бумажечка с фотографией и написано Каракачева Ирина Викторовна год рождения и все по моему написано короче лесопосе такая бумажка по которой депортируют из страны если нет документов посольство выдает такую бумажечку с фотографией с печатью вот и короче меня привезли в аэропорт и там в аэропорту я что-то подхожу к девке этой, которая там на этом, на ресепшене. Она мне говорит, так, предъявите, что у вас в пакетике. У меня нифига нет, кроме этого пакетика. Я со стороны выезжаю. Я так беру этот пакетик и так кидаю ей. И все, и пошла. Она мне кричит, девушка, стойте! Куда вы, девушка? А у, у меня все, у меня... Я уже друг, другая, понимаете? Я уже не, не вот та Ира, которая ходит с троем. А я уже ветер рамта, свобода. Понимаете? Наверное, Юлька пришла. Ладно, мои любимые, достала вас уже. Очень-очень-очень люблю вас. Всем волшебного дня.